Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde. Eu não entendi muito bem, quer dizer, a, 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 as possibilidades são duas. É o Hendrick ou o Vini Júnior, é isso? Não, são três. A terceira opção é não façam comparações. Comparações só atrapalham, como disse o ah, próprio... Então vamos lá. A primeira, não façam comparações. A segunda... Hendrick. Tá. E a terceira, Vinícius Júnior. Muito bem. Que coisa, hein? Por causa de um joguinho de meia tigela contra o México, leva a uma enquete dessa, que de quinta categoria. Veja você. <risos> Não, porque é aquela coisa, o time reserva, joga contra o México, o jogo... Nós mesmo comentamos aqui na sexta-feira, que era um programa... Hein? A gente preferia outras coisas na sexta-feira, né? E teve o jogo. Olha, primeiro quero dar parabéns ao Fortaleza e ao CRB. O CRB. Fortaleza foi melhor no primeiro jogo, o CRB foi melhor no segundo, foram para o pênalti. E valorizaram muito essa conquista, o, a Copa do Nordeste, né? Lampions League, né? Do Chico Sá. Foi muito legal. Foi o jogo que tivemos aqui, né? Do, do futebol brasileiro, né? No fim de semana. Olha, é só de comparação com o pé. É brincadeira, né? Não, não. Sem brincadeira. Isso é de um mau gosto, de um atrevimento. De uma... Eu acho até assim, ver ruim isso, vou dizer a vocês. Eu que venho de longe e que acompanha o Pelé, mas não é nenhum privilégio que o Pelé, porque eu estou velho, né? Mas quem é mais jovem do que eu e acompanhou o Pelé, e quem conhece a história, e já viu os gols, e já viu livros, já... Tudo. O outro, um jovem, talentoso, tem feito gols, né? Jogou poucas vezes pelo Palmeiras, não jogou tantas vezes pelo Palmeiras assim, jogou pouquíssimas vezes pela seleção brasileira, né? Tem que lembrar, inclusive, o a desclassificação do Brasil para a Olimpíada, né? Então, o fato de ter feito um gol de cabeça contra o México, porque, com a idade dele, só Pelé e Coutinho, não sei o que, olha, para mim, sou, sou até de uma forma desagradável. E ele está certo. Ele está até bem instruído. Quem está fazendo essa comparação é a imprensa. Né? Uma parte da imprensa. Detesta esse negócio da imprensa. Né? A imprensa é que a imprensa somos todos nós. Nós não somos todos nós. Nós somos uma parte da imprensa, nós, cada um de nós pensa de um, pensamos de um jeito, e nós aqui até temos uma coisa, muita coisa em comum, mas, a, mas tem gente aí fora que, que acha que a imprensa é uma coisa uh, una, todo, todo mundo pensa igual, não é isso. Eu acho uma sem isso, eu vou repetir, uma pouca vergonha comparar com o Pelé, com o próprio Coutinho, né? porque é, o maior jogador do mundo de todos os tempos, e um rapaz está começando, que mostra que tem talento, Inclusive, da, da seleção brasileira, se tiver que votar aqui, eu vou votar no número um, evidentemente. Mas se tivesse que o, o, só o Hendrick e o Vini Júnior, o Vini Júnior tem muito mais. Ele tem mostrado muito mais, disputa um campeonato na, Euro, na Europa, né? ganhou o título mundial, joga no Real Madrid, que é um dos maiores times, se não for o maior time do mundo. Então, o que é isso? O que é isso? É a ausência de grandes craques no futebol brasileiro, né? é porque o Neymar deixou de ser faz tempo. Então, eu, eu acho um absurdo é, esse tipo de, de conversa, conversa viada, e tentar explicar que com idade, não sei o quê. Fica... Claro, se for, tudo bem, legal, joia. É, você, com essa idade, o garoto com essa idade, fez o... Já tem o ah, junto com o Pelé e com o time, mas não é preciso ter comparação, isso é um dado estatístico. Dado estatístico, né? Do mesmo jeito que eu disse, o Evaristo, não sei se ainda é, era até outro dia, mas acho que ainda é, o jogador com a camisa do Brasil que mais gols fez no, numa partida de futebol jogando pela seleção brasileira do jogo, se não me engano, Venezuela, algo assim, cinco gols. O Evaristo é um baita jogador, mas dizer que ele é o maior jogador de todos os tempos jogando ali na frente porque fez cinco gols, não é. Né? Merecia ter jogado na seleção. Aliás, está tá ainda firme e forte, jogador que foi ido do Flamengo, ido do Barcelona. Então me, me revolta um pouco. É, ou muito, pouco ou não muito, esse tipo de comparação. Eu fico meio indignado e chateado com esse tipo de coisa. Parabéns ao garoto, tá indo bem, fez um bonito gol de cabeça, recebendo um belo, um belo passo do Vini Júnior, mas só porque fez o gol contra o México, um time mequetrefe, que é o México, que tomou de 4 a 0 do Uruguai outro dia, aí, aí, com levar isso tudo, ah, parei. Muito bem, o Juca... É, o Trajano falou, não aceito essas comparações também. E o Dorival Júnior pediu calma com o Hendrick. 
Mas só que é quase inevitável se empolgar né, com os feitos do menino. Bom dia. E queremos o número de likes, hein? Só não faça como o Júlio Gomes, que abusou. A gente não chegou nos likes no All News Express, que veio antes do posse de bola. Quantos que ele pediu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, o programa é rápido. O programa tem 20 minutos. Ele pediu, pediu, pediu 1.200. Chegamos em mil lá. Ah, foi bem. Foi bem, foi é. bem, foi bem. Vamos para o nosso tradicional 5 mil hoje. Né? Beleza. Foi começo de trabalhos. Teremos jogos da da seleção brasileira agora tem a volta do Danilo né tem a volta do Danilo que volta do Danilo a for... vamos enfrentar a fortíssima a fortíssima seleção norte-americana que tomou de cinco da Colômbia com James Rodrigues quase não tocando na bola coisa impressionante a Colômbia fez cinco gols qual foi a participação do James Rodrigues nesses cinco gols nenhuma nenhuma e aí me vem com essa conversa mole de que na seleção da Colômbia ele joga o que não joga no São Paulo. Mas ele deve ter muita liderança. Né? Tanto que o Arnaldo está fazendo o sinal de que a cabeça dele presente no campo, na vitória contra os sobrinhos de Tio Sam, que, a, que amanhã serão adversários da seleção brasileira só para atrapalhar o cartão vermelho. Amanhã vai ser uma graça. Que tem Corinthians às sete, tem seleção brasileira às oito e tem cartão vermelho às sete e meia, que é muito mais importante. Olha, que o Hendrick parece né, um jogador de futuro absolutamente solar? Parece. Aí, daí a compará-lo com, com quem quer que seja, bobagem. Né? Óbvio que o Vini Júnior é, é o nome da seleção, mas ele entra aí para fazer a parceria, até porque vão jogar juntos no Real Madrid. Mas eu confesso que eu não perco muito do meu tempo nesse tipo de conversa. Vamos deixar o menino uh, seguir a sua vida. E é claro, ele seguirá a vida dele independentemente do que nós, da imprensa, dissermos ou deixarmos de dizer. Então, constata-se. Olha, uh, desde o Pelé que ninguém faz três gols nos três primeiros jogos. O Pelé até fez mais, fez cinco. Bom, tá bom, ok. O que isso significa? Isso significa isso. Que um fez três gols nos três primeiros jogos, o outro fez cinco nos três primeiros jogos. Fazia tempo que ninguém fazia gol nos três primeiros jogos. Com a idade que ele tem, ótimo. Ótimo. Isso, para mim... Não aumenta, nem diminui, nem altera né, a expectativa em torno do que ele possa vir a ser. Que ele é diferente, está na cara que ele é diferente. Senão, não estaria na seleção brasileira com menos de 18 anos, nem teria sido uh, contratado a peso de ouro pelo Real Madrid, nem haveria todo o UE que há uh, em torno dele. Eu acho que é simplesmente isso. Quanto à seleção, vamos ver... Também amanhã não fará né, nenhum grande teste. O teste para o que poderá fazer nas eliminatórias será na Copa América. Esses amistosos, a, a França empatou com o Canadá, se não me engano. Não foi isso? 0x0. Zero zero, né? Então veja, esses amistosos, os times entram para ganhar ritmo e tudo mais. Ninguém bota o pé para quebrar. Tem pouca valia do ponto de vista uh, da, da, do que se possa esperar. Vale para o treinador ver jogadores, jogadores que ele não, não ainda uh, testou o suficiente, nada além disso. Muito bem. O Lavieri, no Palmeiras, o Abel até foi criticado, porque teria demorado para colocar o Hendrick em campo e tudo mais. E, de fato, quando ele entrou, jogou, jogou para caramba. Na seleção, você entende que está no tempo certo ou já tem muita coisa em cima dele, agora tem um plano para ele se virar um ícone cultural e tarará. A pressão está muita diante de um menino de 17 anos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom voltar aqui com vocês. Tive um problema, como vocês mesmos falaram, na sexta-feira de voo, mas deu tudo certo, tá tudo certo. Bom, no Palmeiras, o Hendrick, na verdade, ele foi uh, criado, a carreira dele foi criada, ele, desde 16 anos ele tem assessor contábil, assessor de imprensa, o cara que cuida do marketing, advogado, 
Então, assim, desde os 16 anos ele já é tratado, já é cuidado e a cabeça dele já é voltada para ele ser um ícone, para ele ser uma grande estrela. Pode ver que normalmente ele tem umas entrevistas um pouquinho melhores do que as de, de garotos de 16 anos. Ele já, desde o começo do primeiro jogo dele, ele entra em campo com essa questão. É... Agora, no Palmeiras, ele teve uma fase que ele não jogou muito bem. E ele perdeu espaço. Foi no começo do Paulista. É... Ele teve 12 jogos como titular. É... Jogava, jogou mal. Não conseguia finalizar, não recebia muita bola. E perdeu espaço no time. Quando eu acho que o Abel, aí o Abel merece críticas pela demora, foi quando o Dudu se machucou naquele jogo contra o Boca Juniors. E aí sim, depois o, o Hendrick entrou e carregou o time na reta final do Brasileirão, quando o Palmeiras conseguiu o título lá em cima de última hora, né, que o Botafogo entregou o título. Então, o Hendrick ele tem essa pressão e ele já mostrou no Palmeiras que ele oscila e vai oscilar. Na seleção brasileira, se ele começar a jogar todos os jogos como titular e tal a gente vai olhar e falar, olha, ele tá oscilando, não tá fazendo tantos gols, porque se ele começar a partida como titular, eu acho que a pressão é bem diferente. Ele tá entrando nessas, nesses jogos, fez gols importantes, porque é o gol em Wembley contra a Inglaterra, fez o gol contra a Espanha, esse jogo contra o México agora valia um pouco menos, até pelo peso do adversário, mas ainda assim, três jogos, três gols. Ele já, ele foi criado para aguentar essa pressão. A questão é que com 17 anos, a gente nunca sabe qual vai ser a reação do jogador. Ele vai mudar agora para a Espanha, vai mudar de país, está tendo vendo a mãe dele brigar por causa da namorada, vai levar a namorada, não vai para a Espanha. Tem um monte de coisa em volta de um jogador que com 13, 14 anos, o pai não tinha dente para comer. É uma mudança de, de ambiente, de, é, de, de realidade muito grande. Então, ele oscilar é normal. Agora, isso, essa estatística, essa questão de três gols em três jogos... É como disse o Trajano, é uma questão meramente estatística, não dá para comparar com o Pelé, que a gente já viu a obra feita inteira. Agora, um começo animador. Dorival tem que colocar ele como titular já? O Brasil está precisando de um camisa 9? Eu acho que ainda não, tem que ir aos poucos. Mas é natural, um jogador que foi vendido por esse valor, para o Real Madrid, que foi, teve essa carreira construída, é, com gente auxiliando fora de campo, que os holofotes fiquem gigantes nele. E vai fazer parte da carreira dele o tempo inteiro, lidar com isso, e resistir a essa pressão, porque não adianta a gente falar mais ou menos aqui, o mundo inteiro já quer saber do Andy, que ele já está nas capas de jornal é, da Espanha, os, os jornais da Espanha já estão falando, ah, o Palmeiras forma é, estrelas o tempo inteiro, então não adianta a gente aqui, ah, vamos pegar leve com o garoto, não adianta, já agora não tem mais como voltar atrás, é, esse é o ponto, o Andy que vai ter que aguentar essa pressão para resistir e bilhar na carreira como a gente imagina que ele possa fazer. Aí, ó, Arnaldo, o W Rocha aqui fala assim, fizeram essa palhaçada com o garoto Neymar, agora com o garoto Hendrick. Deu no que deu, a imprensa não aprende. A culpa é da imprensa, Arnaldo. Eu acho que a gente até, a gente, como diz o Trajano, né? a gente aqui do posse de bola, tá? Nós seis. O Mauro ainda nem falou. Então nós cinco por enquanto, não a imprensa. A gente até tem bastante cautela, porque pra mim, é, eu também venho de longe, já vi bastante gente, não vi o Pelé, mas eu, desde a primeira vez que eu vi esse moleque jogar, para mim, é uma coisa muito diferente, muito diferente, muito diferente, e acho que é, o Danilo falou até com naturalidade, carregou o Palmeiras ao título brasileiro, como se fosse uma coisa trivial, com, com 17 anos, não é, não é mesmo, e sem o Hendrick o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro, uma arrancada impressionante. Oscilar, todo jogador oscila. O Vinícius Júnior oscila. O Mbappé oscila. Né? É, ele é um jogador que tem é, as qualidades todas do futebol atual. Ele é muito técnico e muito forte. E é, na, na, nessa, nesse compilado dos gols pela seleção brasileira, é, a gente também fica... Não, foi gols contra, como o Danilo falou, Inglaterra e o Wembley. Espanha no Bernabéu, diante da torcida do Real para receber, e um gol contra o México na última bola, que não é o México, é um amistoso e tal. Pô, mas assim, vamos analisar o lance. A cabeçada dele, o gesto técnico dele, é excepcional. É de um centroavante, parecia um, um cabeceador, e o cara nem é alto. Ele é muito bom, e a gente tem, tem que ter cautela. A gente tem cautela. Ele é muito bom. E aí, eu, não, não, eu acho que as comparações com craques do passado são completamente infrutíferas. 
mas com jogadores da idade dele, a gente pode fazer comparações, né? É, e acho que essa situação que, por exemplo, o Palmeiras tenta, é, ou muitas vezes o Palmeiras agora que não tem mais o Hendrick, ah, não, porque já vem aí o, o Estevam, o Luiz Guilherme, não, não, gente, Hendrick é Hendrick. É, outra, é outro patamar de jogador. É, e acho que se ele tiver na Copa América um desempenho é, bom, fazendo gols importantes pela seleção brasileira, ele vai chegar no Real Madrid colocando, daqui a pouco a gente vai falar do Antelote, uma, uma interrogação na cabeça do Antelote, já, já falou muito bem dele. Porque o Real Madrid tem na frente lá o Bellingham, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Mbappé. O Hendrick nessa turma sobra. Não sei, depende do que ele for fazer daqui para frente. Para mim, com toda a cautela, não vou comparar com o Pelé, com o Neymar. É, com, eu, eu, em relação ao Neymar, eu acho que ele não vai precisar ter é, esse protagonismo completo. Né? Eu acho que tem bons jogadores para ele dividir responsabilidades a partir de agora, sobretudo o Vinícius. Então essa Neymar dependência que a gente viu ainda bem que está acabando. É, e acho que ele tem grandes condições se, de fato, suportar é, emocionalmente tudo que está em torno, que é muita coisa. Mas que ele joga pra cacete, ele joga, cara. É uma coisa completamente fora do comum. Ele é muito bom. E, e acho que ele tem é, é, tomadas de decisão por um moleque que está fazendo 18 anos muito acima da média. Então, ele define na hora que tem que definir, ele passa na hora que tem que passar, e em termos de fundamento, ele, ele é bom até de cabeça, mesmo com aquele tamanho pequenininho que ele tem.